എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലൊക്കെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കീടങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്യൂഡോമോണസ് എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സ്യൂഡോമോണസ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലർക്കൊന്നും അത് അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ സ്യൂഡോമോണസ് എന്താണ് വല്ല രാസവളാണോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംശയങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആ ഒരു സംശയമൊക്കെ മാറാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സ്യൂഡോമോണസിനെ പറ്റിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ചെടികൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് തരികയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും കീടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ സ്യൂഡോമോണസ് അല്ലാണ്ട് അത് വേറൊരു രാസവളം പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ജൈവവളത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സ്യൂഡോമോണസ് അത് ലബോറട്ടറിയിൽ അവരത് ആ ബാക്ടീരിയകളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പൗ പൗഡർ ഫോമിൽ പൗഡറിൻ്റെ ആ ഒരു മീഡിയയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയനെ നമുക്ക് നോക്കിയാലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഫോമിലും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൗഡർ ഫോമിലുള്ള സ്യൂഡോമോണസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനധികം അങ്ങനെ വിലയൊന്നുമില്ല ഒരു എഴുപത് രൂപയൊക്കെയാണ് വില എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ പാക്കറ്റിന് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് സാധാരണ ഒരു ആറ് മാസമൊക്കെയാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുതിയത് തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൂടിയൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തീരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പുതിയത് തന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ആറ് മാസം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം കുറേശ്ശെ അല്ലത് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് പുതിയതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം വാങ്ങാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു പച്ചക്കറി തോട്ടമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും പുതിയത് തന്നെ വാങ്ങണം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിപ്പോൾ സാധാരണ അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിലോട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബക്കറ്റിലുള്ള ബാക്കി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തെളി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടികൾക്കൊക്കെ സ്പ്രേ ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ആക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തെളിക്കുമോ എന്തായാലും മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ കുറച്ച് നേരം അടിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു അടിഭാഗം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കടയ്ക്കൽ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഘടനയ്ക്ക് തന്നെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെടി വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ ബാക്ടീരിയ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ചെടിക്കും നല്ലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് പവറൊക്കെ കിട്ടും കീടങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടും നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നല്ല ജീവനുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വർക്ക് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പുതിയത് തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പൗഡർ ഫോമിലല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണെങ്കിലും അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് എം എൽ ഒക്കെയാണ് തോന്നുന
വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഴയ്ക്ക് തെങ്ങിന് ചീര പയർ ഇതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ജൈവ വളത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ രാസവളത്തിൻ്റെ കൂടെ സാധാരണയായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ചത്തുപോവും അതിന് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ജൈവ വളം തന്നെ ചാരമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ചാരം വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ആക്കരുത് അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ് കുമ്മിൽ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറാനും അതുപോലെ കുരുമുളകിന് ഇഞ്ചിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് അതൊക്കെ മാറാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചീരയ്ക്കാണെങ്കിൽ പുള്ളി കുത്ത് പോലെ വരുന്ന ഇലകൾക്കൊക്കെ അതൊക്കെ മാറാനൊക്കെ ഈ സ്യൂഡോമോണസ് പ്രയോഗം കൊണ്ട് വളരെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ പൂച്ചെടികൾക്കൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുവിധം സ്യൂഡോമോണസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ റീപ്ലൈ തരാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ കർഷകർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൊന്നല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് നമുക്ക് അധികം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത സാധാരണ വീട്ടമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ടിപ്പുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോനൊരു ലൈക്ക് തരിക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതിന് നേരെ വരുന്ന ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാസ് വേൾഡും എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടിപ്പുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്